আমি ফুটবলের বিষয়ে সিরিয়াসলি পুরো কেন পুরো ক্রিকেট খুব কম জানি কিন্তু এই মানুষটার সঙ্গে আজকে আড্ডা করতে বসে মাঝে মাঝে আমরা এক্সিবিশন ম্যাচ খেলতে যাই যারা দুষ্ট বাচ্চার জন্য যারা বাস্তব বলছি আমি এটা থেকে অনেক দূরে মানে আমি সারা জীবন স্পোর্টস নিয়ে থাকি এখন টুকটাক অফ টাইমে গল্প খেলতে যাই গল্পটা খুব ভালো লাগে আমার খুব ফোকাস গেম খুব মানে এন্টারটেন গেম যখন শট লাগে ক্লাবের থেকে যখন শট মারি যখন একটা পারফেক্ট শট হলে একটা আলাদা একটা ফিলিংস আসে একটা মজার জিনিস দিয়েছে আমাদের ভালো লাগলো ছেলের নাম জিদান রাখার কারণ মানে শুধুই ফুটবল অফকোর্স কেন আমার ধ্যান জ্ঞান রক্ততে এখনো যদি তুমি দেখো সকালে প্র্যাকটিস করি জিম করি যে এখন প্র্যাকটিস করলেই যে অনেক কিছু আর্ন করবো ওখান থেকে তা না ফুটবলটাই হচ্ছে ধ্যান জ্ঞান এখনো ফুটবল নিয়ে ভাবি এখনো কোনো ম্যাচ এমনি খেলতে গেলে না খেলতে পারলে নিজের উপরে রাগ হয় হারলে নিজের উপরে রাগ হয় স্টিল নাও এটাই তো মানে মানে এটা হারলেও কোনো আমার এখন যা আসবে না জিতলেও কোনো কিন্তু হারলে কষ্ট হয় আজি কেন হারলাম কেন বাজে খেললাম এই জিনিসটা আগে জিনিসটা এখন মানে এটা রয়ে গেছে রয়ে গেছে এটা ইনস্টিংটা না হারা তার মানে ধ্যান জ্ঞান শুধুই ফুটবল মানে যদি ফুটবল কোনো কারণে না শুরু হতো বা না খেলা হতো জীবনে অন্য কিছু করার ইচ্ছে ছিল ছোটবেলা থেকে আমি খুব পরিশ্রমী একটা সময় এরকম গেছে ছোটবেলা একদম ছোটবেলার কথা বলছি বাড়িতে চাল বা ডাল কেনার পয়সা নেই ঠিক আছে এরকম গেছে ছোটবেলা তখন আমি কাজ করেছি চকের কাজ করেছি টি লাইটের আগে চক হতো না হ্যাঁ ওই ওই কাজটাও করেছি আমি কি আমার ভাই বোনরা বা আমার মা না না খেয়ে থাকুক এই এই মেন্টালিটি হার্ড ওয়ার্কিংটা সে সৎ পথে যেখান থেকে পয়সা আসে সৎ পথে না অসৎ পথে এটা আমার মা ছোটবেলায় আমায় শিখিয়েছিল আমার এখনো মনে আছে মায়ের পার্স থেকে একশো টাকা চুরি করেছিলাম বুট কেনার জন্য তো মা একশো টাকার হিসাব পাচ্ছিল না তার জন্যে মা আমার হাত মানে তখন তো আমাদের উনুন ছিল গরম করে ছুরি গরম করে হাতে ছাকা দিয়ে দিয়েছিল তো এই শিক্ষাটা আমার এখন মানে আমাদের এখনো আছে আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে কে মানুষকে কোনোদিন ঠকাবো না ছুরি করবো না এই যে ছোটবেলার এই শিক্ষা এটা কিন্তু এখনো আছে আমরা হয়তো ভাবি এখনকার বাচ্চাদের মারলে বা এ হলে অন্য লাইনে চলে যাবে কিন্তু আমরা স্টিল নাও সেই মায়ের কথা বাবার কথা এখনো সেম থিং বাবাও এরকম করেছিলেন কে আমরা চাঁদা দিয়ে যে ছোটবেলা হয় চাঁদা তুলে ব্যাট তুলে ব্যাট কেনা তারপরে ওখান থেকে একজন যার বাড়িতে ব্যাট ছিল সে অন্য জায়গায় চলে যায় মানে দেশের বাড়ি চলে যায় তো আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এবার দরজা মানে ঠেলে সবাই বড়রা ঠেলে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্যাটটা নিয়ে এসে একজন কমপ্লেন করে যে তোমার ছেলে গেছিল তো মানে বিচ্ছিরিভাবে মেরেছিল আমাকে কি আমি মানুষের ক্ষতি করব না ছুরি করব না এটা ছুটির বদনাম হতে পারে তুমি যে ভিতরে গেছো তো সেই জিনিসটাই কিন্তু আমাদের মধ্যে ফার্স্ট আমার মল্লিকপুরে বাড়ি হয় তখন প্রথম তো ভাড়া বাড়ি থাকতাম তারপরে বাড়ি হয় মাটি যখন ফেলে ওই করে বোঝাই করে তো নিজেই 
আমরা তিন ভাই মাটিও কেটেছি ভরেও ছি বাড়িটা তৈরি করেছি মানে আমরা নিজে না যারা ঈদ বা সব লাগিয়ে দিয়েছি কিন্তু ওই যে মাটি ওয়ার্কার লাগবে ওই পয়সাটা ওই পয়সাটা বাঁচানোর জন্য নিজেরাই মাটি মাথায় মাটি দিয়ে খেলা যে ওই জিনিসটা করতাম আর ভাবতাম কি আমার কাটিয়ে হচ্ছে ওকে কোদাল চানোটা কাটিয়ে হচ্ছে বইয়ে নিয়ে যাওয়াটা পাওয়ার আসছে মানে দুটো পায়ে হ্যাঁ তো ওই জিনিসটা আমি প্র্যাকটিস এভাবেও নিতাম আর কি এইটা সবার জানা উচিত রিয়েলি রিয়েলি এখন নতুন যে জেনারেশন নিশ্চয়ই খেলতে আসে তাদের সঙ্গে দেখা আলাপ হচ্ছে দেখা হচ্ছে তাদের মেন্টালিটি একটু কি পাল্টেছে ডেফিনেটলি পাল্টে গেছে জেনারেশন চেঞ্জ হয়েছে টাকা আসছে মানুষের কাছে কিন্তু আন্তরিকতাটা অনেক কমেছে এইটাই বলছি আন্তরিকতা অনেক কমে সব কিছু থেকে সোশ্যাল মিডিয়া আসাতে যেটা যেরকম ভালো হয়েছে আমরা সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবী নিজের হাতে পেয়েছি হাতের কাছে পাচ্ছি যেতে হচ্ছে না ইউএস যেতে হচ্ছে না ইউকে যেতে হচ্ছে না তোমার জার্মান যেতে হচ্ছে না ইউরোপ যেতে কিন্তু আমরা নিজের ঘরে বসে ইউরোপ পেয়ে যাচ্ছি তো মানুষের এইটা আসাতে কিছুটা হলে মানুষের সাথে মানুষের আন্তরিকতাটা অনেকটা অনেক আমার ছেলেকে তুমি দেখে না আমার দুই ছেলে আছে দিদান আর আরিয়ান ওরা হয়তো বড় ছেলে সেই জিনিসটা শিখেছে আমার থেকে ছোট ছেলে সেটা নেয়নি আমি মনে করি সিম্পলিসিটি তুমি যত সিম্পল থাকবে তুমি তত গ্রো করবে আমরা বলি না ফল ফলের গাছ তুমি দেখো আম যেটা হয় যত নিচে হবে তত ফল হবে তখনই দাঁড়াতে যাবে তখন ভেঙে পড়ে যাবে পড়ে যাবে তো এই জিনিসগুলো এখনকার বাচ্চারা তুমি দেখবে যে কোনো ক্যারিয়ার ক্যারিয়ার স্টিক যারা থাকে তারা দেখবে খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাচ্ছে তাদের ক্যারিয়ারটাও কিন্তু খুব ছোট একদমই এক বছর খুব ভালো খেলছে সেকেন্ড ইয়ার গিয়ে বা সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ারে গিয়ে ধাবাস করে পড়ে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না কিন্তু এখনকার কি হচ্ছে নিজের প্রচার নিজের ওই যে করতে গিয়ে সম্বন্ধে লিখত লোক আমি আমার সম্বন্ধে লেখার দরকার নেই আমি হ্যাঁ নিজেকে বিক্রি করতে নিজেকে বিক্রি করা অন্য লোক তোমাকে বিক্রি করবে একদম আফকোর্স এখন আছে তোমার সোশ্যাল মিডিয়া নিজেকে বিক্রি করতে হয় জেনারেশনের সাথে সব কিছু চেঞ্জ হয় কিন্তু আমি এরাম এরাম ক্রিকেট খেলবো এরাম ফুটবল খেলবো এরাম বাস্কেটবল খেলবো বা এরাম টেবিল টেনিস খেলবো যে কোনো স্পোর্টস এর কথা বলছে যেহেতু আমি স্পোর্টস পারসন আমাকে লোক নিয়ে খেলেছি ওখান থেকে শুরু আমি এখানে যে ভালোবাসার যে আবেগটা পেয়েছি না হয়তো মনমান সাপোর্টারদের খারাপ লাগবে এখানে যে অ্যাচিভটা করেছি আমি বলতে দিদা নেই আমি অন ক্যামেরায় যে ফেমটা পেয়েছি আমি মানুষের প্রতি ভালোবাসাটা পেয়েছি এইও একটু আগে বলছিল আমার ভাই কে আমি লাস্ট বছরে মানে লাস্ট আমি যখন ছাড়বো ছাড়বো করবো দু হাজার উনিশে তুই মন মানে গেলে কেন প্রচুর কারণ আছে ওটা আমি এখন ব্যাখ্যা দিতে পারবো না অনেক ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টার বলেছিল কি আমি বিজনেস করব একজনের সাথে অনেক সাপোর্টার বলেছে আমি পলিটিক্স জয়েন করব এই পার্টি দিয়ে টিকিট পাবো কিন্তু তাদের কিছুই হয়নি কারণটা ছিল যেহেতু আমি কলকাতা থাকি আমার ফ্যামিলি থাকে এই কারণটার জন্যই আমাকে মন মনে যেতে হয়েছে আর একটা অধ্যাপ একটা মানে ডেকেট একটা টিমে যাওয়ার পরে আজ আর বলে যাওয়ার পরে তারপরে একটা আচার বেলে যাওয়া কেউ মেনে নেবে না কেন আমি সমস্ত সবকিছু দিয়ে দিয়েছি ইস্ট বেঙ্গল তখন দিয়ে দিয়েছিলাম ওদেরও দোষ নেই এদেরও দোষ নেই দোষটা যে আমায় সাইন করেছিল তার দোষ আমি কোনোদিন চাইনি আমি যেতে 
কেন আমি যে টপ ফর্মে খেলে যে মেতাব কে দেখিয়েছে সবাই সেই মেতাব কে ওখানে তো পারফর্ম করতে পারবে না ঠিক 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 আমি জিতে যাইনি কোনোদিনই মন মন জিতে নাই টাকার জন্য বলো বা এর জন্য বলো আর ইভেন আমি কনফেস করছি আমি 40 লাখ টাকা সাইন করেছি আমি খেলিনি মানে সব ম্যাচ খেলিনি বলে আমি হাফ পয়সা নিয়ে নিয়ে মন মনে থেকে ওকে আমাকে ফোন করা হয়েছিল আমি চলে যাওয়া তো ওদের প্রচুর আঘাত পেয়ে যায় কেন আমি তখন যখন চলে যাচ্ছি মানে চলে গেছি তখন হয়তো আমি আমার সেরাটা দিতে পারতাম না তাও লোকের যে ভালোবাসাটা গালাগালি দিয়েছে সেটা ভালোবাসার জন্য ভালোবাসের বাস্তব বলে মানুষের জীবনে এরকম সবারই হয় সাধারণ মানুষেরও হয় অনেক সময় অনেক কিছু তৈরি এমন হয় তাকে কিছু একটা করতে হয় সেটা হয়তো ভুল ডিসিশন লাইফ আচ্ছা রিগ্রেট কি এরকম আছে মানে এটা নিয়ে যদি রিগ্রেট থেকেও থাকে আসলে সেই জিনিসটা মনে আছে কিন্তু তারা কিছু তারা ভিতরে খবরটা জানেন জানেন ভিতরে খবরটা জানলে হয়তো এই 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 কথা বা এই মনে ব্যথাটা এই ব্যথাটা রাখতো না যাই জন্যই বলছি এটা থাক এটা ওপেন করার জায়গা মানে ওপেন করার কথা নয় যদি জানে পার্সোনালি মেতাব কি তাহলে হয়তো এই কথাটা ভুলে যাবে তারা ওইটাই বলছি কি আমি জীবনে ইস্ট বেঙ্গলকে মরার আগে অবধি কোনোদিন ভুলবো না যা আমার সাথে করেছি অফকোর্স আমিও কোনো সময় ক্লাবের যখন খারাপ সময় যখন স্পন্সার চলে যাচ্ছে যখন চিটফান্ড গুলো আস্তে আস্তে ধরা করছে বা চলে যাচ্ছে তখন আমি প্রায় নাই নাই করে সত্তর আশি লাখ টাকা আমি ছেড়ে দিয়েছি একটা সময় পঞ্চাশ লাখ টাকা ছেড়ে দিয়েছি দেড় কোটি টাকা আমার চুক্তি ছিল সেখানে আমি এক কোটি টাকা আমার বললাম আমি নিজে থেকে বলেছি কারণ আমার ইন্টারভিউ আমি তুলে দেখিয়ে দিতে পারি আমি ঠিক আছে চলো পঞ্চাশ লাখ টাকা কমিয়ে দাও আরে বাবা এটা তো ভালোবাসা একটা সময় কুড়ি লাখ টাকা কমিয়ে দিয়েছি এটা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নয় একদমই এটা 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 হয়েছে তো তাই জন্যই আমি সবসময় মনে করি এখান থেকে অনেক কিছু পেয়েছি আমার ব্রেড অ্যান্ড বাটার হয়েছে আমার লোক চিনেছি আমাকে লোক ভালোবাসে এখনো স্টিল নাও যেখানে গেলে মেতা ইস্ট বেঙ্গল কেউ বলে না মন মানে আমি খেলেছি কেউ জানে না অনেক অনেকে আমার বাড়িতেই আমার দুটো জায়গায় আছে আমার ওয়াইফ হিন্দু আমি মুসলিম আমার শ্বশুর বাড়ি আমি কোনোদিন এরকম পাইনি ফিলিংস আমি অন্য কাস্টে বলে আমাকে কোনো জায়গা আমরা কেউ ভগবানকে দেখিনি আমি মনে করি ভালো কাজ করে চলো ধর্ম খেতে দেয় না একদম কাজটাই তো ধর্ম কাজটাই ধর্ম ধর্ম কোন মানুষ খেতে পাচ্ছে না তাকে দুবেলা খাওয়া একদম কোন মানুষ রাস্তায় পড়ে আছে তাকে বাঁচাও কোন মানুষ খুব প্রবলেমে আছে তার পাশে দাঁড়াও আমি কোনোদিনই এটা ফিল করি কেন আমার ছোটবেলা থেকে আমার আগে তো ছিলই না ছেড়ে দাও আমাদের সময় যখন বড় হয়েছে আমি একদিন ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে বড় হয়েছে তো অভিদত্ত রায় মানে আমার 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 কোচ মাঝে মাঝে ওনার বাড়িতেই থাকতাম যখন চার দশ খেলতে আমি আমার বন্ধু দীপু একসাথেই আমরা চার দশ খেলতাম তো তাই জন্য বলতো অভিদা বলতো আমার বাড়ি থাক 
পুজোর ফুলও নিয়ে আসতাম ওনার মায়ের জন্য ওনার মা বলতো বাবা মানে বিউটি আমাদের মানে পুজোর সময় ওনার সাথে আমরা ঘুরতে বেরোতাম মল্লিকপুর থেকে এসে ওনার কাছে আসতাম উনি আমাদেরকে হাত ধরে ঘুরতে নিয়ে যেতেন ডিম দে সেখানে সকাল থেকে এসে ইন্সপায়ার হয়েছি তোমার দেখে মানে এই এই চেহারা এই 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 ফিটনেস সকাল থেকে এই করো রেগুলার এটা আমরা ও বাচ্চাকে ছেড়ে আসে এও বাচ্চাকে ছেড়ে দেয় আমিও ছেড়ে আসি কি করব মাঠে আসি মাঠ থেকে আবার ফেরার সময় আমি স্টার্ট করে বেরিয়ে যাই ওয়া কিন্তু নিজেকে তো ফিট স্বাস্থ্য হচ্ছে সম্পদ হ্যাঁ আর আমি শুনলাম যে এটা কি এরকম নয় যে সস্তি আছে আমাদের এলবি2 আছে আমরা সবাই এলবি সবাই খেলবো তাই বলে নয় এটা নিজের জন্য পুরো আমরা এখনো তোমায় বলে দিচ্ছি আমরা অন ক্যামেরাই বলি আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা যদি মনে করি এখনো খেলবো তো খেলতে পারি কিন্তু ইচ্ছাটা এখন আর নেই কিন্তু নিজেকে ফিট রাখতে হয় ভালো লাগে সকালেই শুনলাম যে তুমি খেলা কম দেখি জানি না দুজনের মধ্যে একবার নাকি হয়েছিল মাঠে আমাদের দেখো ভিতরে সবসময় একটা কম্পিটিশন থাকে না হারে মানে আমি হারবো না কিন্তু বাইরে আমরা খুব ভালো বন্ধু যারাই রাখি সব অঙ্কর বলো আমি বলো না ওই বলো তো এইটা চলতে থাকে কিন্তু বাইরে আমরা খুব ভালো আমাদের বাইরে তুমি যদি ফ্রেন্ডশিপ দেখো তাহলে মনে হয় ওর সাথে আমার ওর সাথে আমার চোদ্দ বছর বয়স থেকে বন্ধুত্ব এবং ওর সাথে বলো বাংলা টিম বলো সব টিম বলো কোনো সময় ও আমার পাবনার কন্টিনিউ কোনো সময় আমি দীপঙ্ক করবো ম্যাক্সিমাম পাবনার ওই আমার সঙ্গে রাখছে ইন্ডিয়ান দিনে গেলে এই যে মারপিট এক একটা খেলার সময় হয় মানে ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান এই দেখে নেবো ঠিক আছে এগুলো ভালো লাগে দেখতে রিয়েলিটিতে যখন হাত হাতিটা হয়ে যায় সেটা কি সমীচীন মানে সেটা ঠিকঠাক ঠিক হওয়া উচিত না তখন না কি হয় এতটা ইনভলভমেন্ট থাকে সামনে বন্ধু আছে না হ্যাঁ ভাই আছে সবসময় ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে এখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট চলে না ফোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিতাম দেখো তারা এখন আই লিগ খেলছে বা আমরা যখন ধরো খেলছি তখন মডার্ন হয়তো এত ভালো টিম করতে পারতো না আর্থিকের আর্থিকের ব্যাপার আছে তাদের স্পন্সার ছিল না এখন আস্তে আস্তে ডেভেলপ করছে চেষ্টা করছে বাঙ্কারিলে বাঙ্কারিং চেষ্টা করছে আমার মনে হয় এর মধ্যে ওদের এই বছরটা তার আগের বছরটা আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়া উচিত ছিল হয়নি ছিল কাছাকাছি কিন্তু এবার যা টিম বানাচ্ছে কারণ যদি চ্যাম্পিয়ন হতে পারে খুব ভালো দেখো দেশের তিনটে ক্লাব সেটাই তো যখন খুব খারাপ সময় ছিল এই এই তিনটে ক্লাব কিন্তু ক্লাব ফুটবলটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এখন নয় আই এম জি তোমার অন্য অন্য স্পন্সার আসছে ইন্ডিয়ার মধ্যে স্পন্সার করছে কিন্তু এই জন্য খুব খারাপ সময় ছিল এই তিনটে ক্লাব কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছিল ফুটবলটা সেদিন এই কথাই বলছিলাম যে ইসবল একজন ফ্যান কি বলছিলাম সে প্রচন্ড বন্ধু বন্ধু গালাগালি দিচ্ছিল যেটা হয়ে থাকে আমি সাউথ এর মুভি এখন বেশি দেখি কোনো গান গান নেই ঠিক আছে আমরা দুজন প্রচুর মুভি দেখেছি কিন্তু তার যে মানুষের কাছে 
ইমোশন আসল গল্পটা যেটা আসল গল্পটা করে যায় মা বলছে গরিব হয়ে জন্মিছিস বড় বড় হয়ে মরবি মানে এটা তোর হাতে তোর হাতে তোর হাতে বাংলার কাছে বাংলাতে হিরোদের মধ্যে বাংলা হিরোদের মধ্যে উত্তম কুমার ছাড়া কাউকে কোনো বুড়িয়া বাহ তোর উত্তম কুমারকে আমার খুব ভালো লাগে কিছু এখন যারা ভালো করছে হ্যাঁ আমার মনে হয় একবার না কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের মুভি করছে হ্যাঁ আমার মনে হয় না অনেক মুভি আছে উত্তম কুমার এই যে মিষ্টি হাসিটা ওই যে অভিনয়টা আর একটা দেশ সমিত্র হ্যাঁ ওই তো স্যার এখন যদি তুমি বলো কিছুটা হলে না কিছুটা হলে আবির তুমি বলো একটা রাও যেটা তুমি আমি প্লেয়ার হও ফার্স্ট হচ্ছে ভালো মানুষ হওয়া দরকার এটা আবিরকে আমি দেখে বড় কথা বললে একটা মানে এই কথা তুমি যতই বড় মানুষ হও একদম যেই হও তুমি আগে ভালো মানুষ ভালো মানুষ হও একদম একদম তোমার সামনে হয়তো তোমার পাওয়ার আছে তোমার পয়সা আছে না না যে খারাপ মানুষ হয় হ্যাঁ তার সামনে আমরা বলবো সামনা সামনি বলবো আর খুব ভালো আপনি পেছনে গিয়ে গালালি দেবো আমি কি আবিরকে কেন ভালো বলছি কেন আমি ওই জিনিসটা দেখেছি তার মধ্যে এই যে একবার দুবার দেখা হয়েছে আমার সাথে একবার একটা স্কুলের প্রোগ্রামে দেখা হয়েছে একবার আমার মালদা রিসেন্ট কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে মানুষ হিসাবে মানুষটা খুব ভালো আমি খুব একটা বেশি যে আমি বললাম তারপরে সব আমি তো এখনো বলি স্কুলে গেলাম সামাজিক দেখো শিক্ষাটা হচ্ছে সামাজিক শিক্ষাটা খুব দরকার সামাজিক শিক্ষা যদি আমি দিলাম শুধু শিক্ষাই দিলাম চাকরি করবে চাকরি পাবে বা তোমার বড় কোন সংস্থা এস ডি এফ সি তে চাকরি পাবে ম্যানেজার হবে তারপরে তো বাবা মাকে দেখবে না বাইরে চলে তুমি রাজার হাতে এখন অনেক লোকের প্রচুর পয়সা তো তারা বাচ্চা কিনে সব কিছু নিজে গিয়ে পড়াচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু যখন বাড়ি কে আসছে কারণ বাড়ির পরিবেশটা মেন তো এখন কটা বল বাড়ি থেকে যাই ছেলে মেয়ে বাবা মাকে দেখে সবাই সেই বাইরে চলে যাবে সবাই করে বলছো আর এখন একটা বড় বাড়ি একটা ছেলে আমি ওখানে বলেছি অনেকের খারাপ লাগবে অনেকের ভালো লাগবে আপনাদের আমার কথা হয়তো কিন্তু একটাই কথা বলবো নাম্বারের পেছনে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর পেছনে দৌড়াবেন না ভালো মানুষ করতে তৈরি করুন বাচ্চাদের মেশিন বাচ্চারা এখন মেশিন হয়ে গেছে মেশিন যখন স্কুল থেকে আসছে আমরা কি করছি ওকে একটা হাতে ফোন দিয়ে কোনে বসিয়ে দিচ্ছি ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে স্কুলের গল্প শুনতে হবে ক্ষতি করে কি করে যে ওটা শুনতে হবে মানে পড়াশোনা হবে তুমি বলো তোমার বাবা মা স্কুলের বাইরে গিয়ে বসে থাকতো কি কোনোদিন না আমার বাবা কোনোদিন বসে থাকতো এখনকার গার্জেনদের দেখেছি একটা গ্রুপ আছে ও হ্যাঁ আমি এটা সত্যি মানি না আমাদের এতে নেই বা কেউ অনেকে মানে না কেউ দেখেনি আর আমরা ভগবানকে দেখিনি আমি যদি আমার মানে শীর্ষে আমার দেশের শীর্ষে যদি বসি এই যে প্রবলেম তুমি বলছি না 
এই প্রবলেমটা এখানে তুলে দেবো আগে এটা তোলা উচিত ঠিক এই প্রবলেমটাই তুলে দেবো গদির জন্য দেখো আর একটা কথা আমি মনে করি না কাউর গদি থাকে না থাকবে মুঘলদের দুশো বছর বা ইংরেজদের দুশো বছর রাজত্ব থাকলো না মুঘলদের এত বছর রাজত্ব থাকলো না আর আমি তুমি কে চলে যাবো তো চলে যাবো কি নিয়ে চোখ বন্ধ হলে সব শেষ পরিষ্কার যে কোন স্পোর্টস থাকো মানে বলেছে শরীরকে নিয়ে ভাবা তুমি যদি ফুটবল খেলো বা যে কোনো স্পোর্টস করো ডাইরেক্ট কিন্তু কানেক্ট করছো উপর তারপরে তো আর হয় না বাংলাদেশটা মাত্র মানে কাছে আরো তোমরা দিয়েছিলে এদেরকেও ভালোবাসা দাও ভালোবাসার ভোকা সবাই একদম যদি ভালোবাসা দাও তোমার জন্য জান দিয়ে দেবে প্লেয়াররা তো প্লিজ ভালো ওষুধ পাশে থাকুন সঙ্গে নফরত কি বাজার মে ভুলে গেছি নফরত কি বাজার মে মানে আমরা বাংলায় যেটা বলি ভালোবাসার ওকে 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 ভালোবাসার হ্যাঁ চল সবাই এক পরিষদে ভালোবাসা